Друзья, всем привет! С вами Павел Сидорик и это канал о ремонте и отделке. В этом ролике я буду делать межкомнатную перегородку. Использовать буду самый распространенный материал. Это пеноблоки. Блоки из ячейского бетона, газосиликат. В общем, короче, как его только не называют. Но если э, брать материал для перегородок, это, наверное, самый распространенный материал. Покажу весь классический процесс укладки блоков. Также разберем все основные ошибки. И э, в конце ролика, как обычно, посчитаем все. Будет смета на работу и материал. Поехали! В прошлом ролике я делал перегородку санузла из силикатных позагребневых блоков. Материал интересный, так что если вы еще не видели этот ролик, обязательно посмотрите. Видео получилось информативным. Ссылка на него будет в описании и в закрепленном комментарии. Первый совет по разметке перегородок. Если у вас квартира со свободной планировкой, как у меня, то очень удобно предварительно разметить перегородки при помощи клеящейся ленты. Тогда вы сможете посмотреть в реальности расположение будущих комнат и дверных проемов. Зачастую, даже если у вас есть проект, то на бумаге не всегда понятно, как это получится в реальности. Кроме стен, таким образом можно разметить контуры будущей мебели. Лента удобна тем, что ее можно в случае необходимости переклеивать на полу. И не остается следов. А если вы нарисуете на стяжке карандашом или маркером, в случае корректировки линии останутся. В конечном итоге будет много всего начеркано. С точки зрения визуального восприятия это будет неудобно. Для разметки можно использовать обычную малярную ленту. Я использовал ленту ПВХ Blue Dolphin. Она яркая, ее хорошо видно. Банальная ошибка, неправильная разметка. 7 раз отмерь, один отрежь. Когда вы возводите новые перегородки, лучше 10 раз все перемерить. Причем надо учитывать расположение перегородок к уже существующим стенам в квартире, чтобы получались максимально углы 90 градусов. Это получается не всегда, но приближенно можно сделать. В идеале, конечно, если у вас есть лазерный уровень с углом 90 градусов и дальномер. Тогда произвести разметку очень легко. Опытный каменщик, конечно, может обойтись без лазерного уровня и дальномера, так как у него есть опыт и набит глаз. А вот для новичка, для домашнего мастера эта работа может оказаться сложноватой. К разметке перегородок я подошел очень серьезно. На все, наверное, потратил полдня, но зато четко все выставил и разметил. Метки поставил на стене и потолке. Расположил перегородки таким образом, чтобы они имели приближенно угол 90 градусов к уже существующим стенам. Распространенная ошибка – это установка стены на стяжку. Всегда, если вы делаете новые перегородки, особенно в квартирах со свободной планировкой, стяжку нужно прорезать. Прорезается штраба примерно где-то в раза полтора больше, чем ширина блоков, и блоки устанавливаются на основание. В противном случае под весом перегородки стяжка может деформироваться, так как внизу обычно всегда лежит какой-то мягкий материал, вспененный полиэтилен или пенопласт. И, соответственно, перегородка чуть-чуть проседает, буквально на пол сантиметра и образуются трещины. Плюс ко всему, если рассматривать концепцию плавающей стяжки, то стяжка не должна соприкасаться с перегородкой, потому что идет передача звука. Вот как выглядит прорезанная стяжка. Блок ставится на основание. В моем случае стяжку прорезать не нужно, так как мы ее демонтировали. Газобетон легкий, один блок весит 10 килограмм. Так как я покупал блоки палетами, они все целые. А вообще в магазинах пишут, что допускается 10% боя, который идет потом на подрезку. На данный момент газосиликат является самым распространенным материалом для перегородок. Но в то же время на него часто жалуются, что появляются трещины. А все из-за ошибок, которые допускают в процессе укладки. В длину блок 625 мм. В высоту 250 мм. Толщина блока 100 мм. Газобетон легко обрабатывается, но есть обратная сторона медали, то что он мягкий. Так как состоит наполовину из воздуха. Для укладки блоков я буду использовать клей Холтим Эксперт. 
Подходит для пена, газобетона и силикатных блоков. Клей хороший, с отличными характеристиками. Смело могу его рекомендовать для работы. Блоки буду резать при помощи сабельной пилы с победитовой насадкой. Для разметки понадобится угольный карандаш и рулетка. Клей наносить буду кельмой и зубчатым шпателем 6 мм. Для корректировки блоков по уровню буду использовать пластиковые клинья. Что касается контроля уровня, то традиционно буду использовать лазерный нивелир. И пузырьковые уровни. Это, кстати, уровни каменщика, называются акула. Еще хочу показать метод укладки блоков по шнурке. Понадобится строительная шнурка. В прошлом ролике про перегородки санузла я выставлял первый ряд блоков по уровню накладочный раствор. С одной стороны вроде кажется, что быстро, но с другой стороны требуется определенный опыт работы с кладочным раствором. А на этом этапе очень важно, чтобы блоки получились строго по уровню и в одну линию. В этом ролике я решил показать более простой способ, а самое главное более точный. Выровнять плоскость, где будет ставиться перегородка по маякам. Для этого нарезаю маяк 6 мм на кусочки длиной 15 см. Затем раскладываю их по разметке на длину провила. Маяки устанавливаю на цементную штукатурку холсин. По своему предыдущему опыту установки маяков на эту штукатурку, большой разницы в сравнении с гипсовой штукатуркой я не заметил. Штукатурка пластичная и быстро схватывается. Маяки буду выставлять по лазерному уровню. Для контроля луча лазера использую угольник. При помощи угольника нахожу самую высокую точку на месте возведения перегородки. Технология простая. Смотрите на лазерную луч на угольнике. Если сантиметры уменьшаются, значит основание поднимается. По очереди устанавливаю все полоски. Основание буду выравнивать при помощи пескобетона Холсим М300. Перед нанесением пескобетона увлажняю пол, где будет стяжка. Далее наношу и стягиваю пескобетон. Все, что выходит за границы стены, обрезаю шпателем, ориентируясь на лазерный луч. Площадь заливки маленькая, поэтому много времени это не занимает. Вот что получилось. Небольшой фундамент под перегородку, залитый строго по уровню. Мой помощник сделал предварительную раскладку и подрезал крайние блоки. Я тем временем решил сделать небольшой станок для нанесения клея. Небольшой лайфхак с нанесением клея. Если у вас большие объемы, то целесообразно сделать станок для э, нанесения клея на блоки. Это значительно ускорит процесс. У меня здесь объем маленький, я этот станок чисто делаю для того, чтобы вам показать. Вообще, я приветствую любую автоматизацию процесса. 
Из материала использовала фанеру, бруски и зубчатую гладилку 6 мм. Думаю, что станки такого типа уже видели многие, а те, кто не видел, посмотрите у меня. Принцип работы очень простой, чуть позже испытаем его. Теперь можно приступать к укладке. Убираем подрезанные блоки в сторону. Клей замешиваю по инструкции. Сначала наливаю воду, затем насыпаю состав. По консистенции этот клей пластичный, с ним легко работать. После укладки он схватывается и блоки не плавают. Одной из ошибок при монтаже блоков является использование кладочного раствора. Блоки – это относительно ровный материал, поэтому для монтажа блоков нужно использовать клей. Кладочный раствор дает слишком большой шов, он обычно используется для монтажа для кладки кирпичей. Вот пример стены из блоков, сделанной на кладочный раствор. Так лучше не делать. Перед укладкой основание смачиваю водой при помощи без воздушки. Как оказалось, без воздушка может быть многофункциональной. Блоки перед укладкой тоже увлажняю. Ставлю лазерный уровень по точкам, которые отметил раньше. Примыкание к стене делаю на клей-пену. Так как основание ровное, блок просто укладывается на гребенку. Корректировку произвожу при помощи маленьких линиев. Главное первый ряд выставить в одну линию. Клей позволяет корректировать блоки. Второй ряд уже укладываем при помощи станка для нанесения клея. Главное, слишком много сразу не наносить, чтобы клей не заветривался. Двигая станок по блокам, вы равномерно наносите клей. Это особенно актуально, если вы из блоков строите дом. Схема классической перевязки. Идет одна стена, перпендикулярно подходит другая. Ставится блок с этой стены на идущую перпендикулярно. Дальше идет этот блок. И сверху накрывается другим. Вот схема классической перевязки двух стен. Банальная ошибка – неправильная раскладка. То есть раскладка должна быть со смещением на половину блока. Ну или вот так вот примерно, но, но не так. Или вот так. Блок должен на другой нормально заходить, чтобы они перевязывались. В идеале ровно пополам. Продолжаем дальнейшую укладку блоков. I'm not afraid of
Одна из причин появления трещин в перегородках из пенобетона – это жесткое примыкание перегородки к несущей стене. Для примыкания лучше всего использовать не клей, а какой-то мягкий материал. Самый идеальный вариант – это монтажная пена или клей-пена для блоков. Для привязки перегородки к внешней стене я использую мягкий подвес. Жесткий металлический уголок я не использую. Привязывается каждый третий ряд. Стык блока и стены запенивается. Для монтажа блоков из пенобетонов грунтовка не требуется. Пенобетон – пористый материал и у него большая впитываемость. Достаточно просто смочить его водой. Если сравнивать укладку блоков на цементный клей и пену, то это две разные технологии. И у каждой есть свои преимущества и недостатки. Укладка блоков на клей – это классический вариант работы, отработанный годами. Также немаловажный фактор – это то, что с клеем работать дешевле. Блоки легко режутся сабельной пилой с победитовой насадкой. Одна из причин такой популярности газобетона – это то, что его легко обрабатывать. Блок режется как по маслу. Следующая ошибка, которую допускают в процессе укладки блоков. Несмотря на то, что блоки первой категории и производитель говорит, что они ровные, все равно они пляшут на 1, 2, 3, иногда и 5 мм. И получается, что они не всегда стоят ровно. Вот здесь сейчас зуб. Если мы возьмем блок и поставим его, то получается щель. Неопытные каменщики начинают это все выравнивать клеем. Соответственно, давать просто больше слой. Но клей для этого не предназначен. Поэтому, поэтому в таких случаях проще всего этот зуб, который торчит, стесать. Для этого можно использовать специальный рубанок вот такого типа. Но если блоки высокой плотности, он не всегда эффективен. Звук противный и он не счищает блок. Стоит, кстати, недешево. Самый простой и дешевый способ это взять обычную грубую наждачку. Полметра стоило... Примерно полметра стоит примерно 1 доллар. Тридцатка. Прицепить ее к бруску и, соответственно, счищать блок. Во время укладки блоков работает следующее правило. Уровень нужно смотреть только с одной стороны блоков. Почему? Потому что блоки гуляют, здесь может быть уровень, а с другой стороны уровня уже может и не быть. Поэтому все неровности вы сгоняете на какую-то одну сторону. Допустим, эта вся сторона у меня ровная, я здесь смотрю уровень, а та сторона, она может гулять. То есть, если вы смотрите уровень с двух сторон, у вас может закипеть мозг. Это является ошибкой. Смотрите, сгоняйте все неровности на одну сторону. С обратной стороны все неровности, они просто заштукатурятся. Особенности работы с лазерным нивелиром. Что нужно знать? Чем удобно работать с лазером? Стоит лазер, просвечивает всю стену. Он ставится где-то пару миллиметров от блока, чтобы его было видно. Когда вы укладываете блоки, вы подставляете шпатель и... Видно лазерный луч. Соответственно, если блок стоит криво, вы это сразу увидите. Получается, что не надо натягивать шнурку каждый раз. То есть стоит лазер в одном месте, он может стоять 
э, до того момента, как вы уложите, сделаете укладку до потолка. Поставили блок, подставили шпатель. И сразу видите всю картину. Если вас смущают какие-то микроны, миллиметры, то можете э, про это все забыть, потому что штукатурка все равно будет идти слоем сантиметр-полтора. То есть сантиметр штукатурки в любом случае будет, поэтому она все это перекроет. Если у вас блоки гуляют плюс-минус миллиметры, то это нормально. Почему? Потому что блоки сами по себе неровные. Их невозможно выложить с точностью там, до доли микронов. Одна сторона в любом случае будет ровная, другая кривая. А так, с большего вы контролируете сразу всю стену. Классический способ укладки блоков – это со шнуркой. Шнурка натягивается для того, чтобы контролировать укладку блоков в одну линию, чтобы они не гуляли волной, а укладывались строго по уровню в одну линию. Прежде чем натягивать шнурку, нужно поставить крайние блоки. Они ставятся по уровню, контролируются пузырьковым уровнем или лазерным, ставятся крайние блоки и натягивается шнурка. В угол блока закручивается саморез, цепляется и натягивается шнурка. С другой стороны аналогичная операция. Шнурка, она должна идти не прям по блоку, а буквально вот несколько миллиметров от блока. Потому что если она будет идти прям по блоку, вы тогда просто, когда будете ставить блоки, она будет натягиваться и вы не сможете контролировать. То есть, а если она идет в нескольких миллиметров от блока, все последующие блоки при укладке вы будете сохранять просто этот интервал, дистанцию, несколько миллиметров. Для этого просто что-то подкладывайте под шнурку. С одной и с другой стороны. Я подложил саморез. Вот как выглядит натянутая шнурка. Дальше до перемычек особо рассказывать нечего. Просто показываю процесс укладки. Лайфхак с перемычкой. Смотрите, э, понятно, что перемычку в дверном проеме можно сделать из арматуры, из э, уголков, залить какую-то балку. Сейчас в магазинах продаются длинные блоки, то есть блок-перемычка. По сути дела, это точно такой же блок, только он в длину метр двадцать. Его ставят вместо сразу двух или трех блоков, чтобы не, не, не заморачиваться с этой перемычкой. Но эта перемычка, она дорогая, она стоит 30 чем-то белорусских рублей. Вот здесь вот я переведу в доллары и в российские рубли. Что можно сделать? На чем можно сэкономить? Блок сам по себе в розницу стоит 2 белорусских рубля. А если оптом, то и того 1 рубль. Вы можете просто взять сразу 2 или 2,5 блока, склеить на клей пену для э, блоков. И через 5 минут у вас получается готовая перевычка, которая фактически в раз 7 или 8 дешевле заводской. Блоки склеиваем наверху перегородки, так как она ровная, а пол неровный. Примерно через 10 минут снимаем перегородку со стены. Вот готовая перемычка, которую можно использовать уже для проема. Монтируем перемычку над дверным проемом. Дальше закладываем два ряда над перемычками до потолка.
Еще одна ошибка – это большой зазор между перегородкой и потолком. Как это получается? Все очень просто. Докладывается блок. Получается иногда так, что остается где-то примерно там 5 сантиметров. И вот эту вот полосочку 5-сантиметровую лень, лень вырезать пилой. Поэтому начинают пытаться запенивать, закладывать чем-то. Чем это чревато? Тем, что у вас здесь будет пустота с пеной, и вы не сможете ничего прикрутить. Проблемы будут уже с креплением профиля для гипсокартона, всего того, что будет делаться после штукатурных работ. Поэтому всегда или закладывайте каким-то раствором, или дорезайте вот эти полосочки блоков. Я допустил ошибку. Проем сделал 80 см вместо 90 Сейчас прорезаю сабельной пилой эти 10 см. Также нужно прорезать проем по высоте из расчета 2 метра 8 сантиметров с учетом стяжки чистового пола. Дополнительно проемы я армирую с двух сторон. Это можно, конечно, и не делать, но лишним не будет. Времени много не занимает, лучше перестраховаться. Когда вы докладываете последний ряд перегородки, и у вас остается зазор между монолитом, потолком и перегородкой, обычно такой зазор оставляет сантиметр полтора, его не надо заполнять клеем. Лучше всего этот зазор заполнить пеной. Почему? Во-первых, пена дает мягкую жесткость, то есть перегородка стоит жестко, жестко, но в то же время, если основание начнет гулять, оно не заденет перегородку. Во-вторых, туда трудно засунуть клей, и с пеной гораздо проще работать. Лучше всего использовать клей-пену. Предварительно шов увлажняю. А затем запениваю с двух сторон. После того, как пена высохла, она обрезается. Перегородка готова. Надеюсь, моя информация для вас была полезной, и вы в своей работе не допустите эти ошибки. Если я что-то забыл, то обязательно напишите в комментариях. Смета на материалы и работу. Теперь результаты розыгрыша. Благодаря сервису Ультрагенератор мы сейчас найдем победителя. Вставляю ссылку на видео в адресную строку. Генерируем случайный комментарий. В комментарии нет координат, значит он в розыгрыше не участвует. С первого раза победитель не определился, генерируем второй раз. Победитель Дмитрий Бажутов. Заходим на канал Дмитрия, проверяем условия розыгрыша. На канал Лоси Флам вижу подписан и на мой канал тоже подписан. Все, поздравляю победителя! Друзья, еще одна новость. В этом году меня снова номинировали на премию «Лучший DI блогер». В прошлом году я занял в своей категории второе место. В этом году надо немного поднажать и замахнуться на первое место. Но без вашей помощи, конечно же, я не справлюсь. Если вы болеете за меня, переходите по ссылке и помогите мне своим голосом. Заранее всех благодарю. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Ну что, ролик подошел к концу. Если вам понравилось, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, нажимайте на колокольчик. Желаю всем хорошего настроения. До новых встреч! Nothing is thick and thin